Oh, hallo. Komm rein. Moin, willkommen bei Einfach Japanisch. Ich bin Hiro und heute mal was anderes, nämlich meine erste Roomtour, damit ihr seht, wo ich dann arbeite und wie ich meine Aufnahmen mache. Das erste, was man sofort sieht, ist das große Bett. Ich wollte schon immer ein Hochbett haben, aber die meisten Hochbetten waren entweder zu hoch oder zu niedrig. Es gab nichts in der richtigen Höhe. Also zu hoch hätte eigentlich problemfrei sein können. Wenn ich eine Altbauwohnung gehabt hätte, habe ich aber nicht. Daher ließ ich mir was einfallen und habe dann mehrere Kalaxe genommen und diese mit massiven Rückenbrettern verstärkt. Dass ich da auch dann problemlos ein eigenes Bettgestell da drauf packen kann ohne dass ich dann quasi einstürze im Schlaf. Und das funktioniert doch bisher ganz gut. Ich meine, ich bin darauf nicht rumgehüpft oder so, daher weiß ich nicht, wie haltbar das ist. Aber rein theoretisch und rechnerisch könnten da zehn Leute drauf gehen und es passiert nichts. In Theorie. Und ich hoffe mal, dass da auch nichts passiert. Und hier unten ist auch meine geheime Kammer. Gehen wir doch mal da rein. Hi. Und hier unter dem Bett habe ich meine Klamotten. Ja, es sieht ein bisschen dunkel aus, aber das lässt sich noch klären. Alexa, Kurosetotskete. Bam, so geht das. Und das Coole ist ja auch dann, wenn ich dann so eine Kammer habe, halt es sehr wenig, dass ich dann hier perfekt meine Audioaufnahmen machen kann. Also wenn ich Voice Over machen will, packe ich hier mein Mikro rein und nehme ich hier die ganze Stimme auf. Dann halt es am wenigsten. Ich habe ja auch nicht die ganzen Schaumstoffteile an den Wänden raufgepackt. Also wenn ich dann normal aufnehmen würde mit einem gewöhnlichen Mikro mit einem Raum, dann halt es ganz schön und es wird richtig laut. So hört sich das normal an und unangenehm. Ja, ich gebe es auch zu, das war bei meinen Aufnahmen anfangs so. Aber mittlerweile nicht mehr, hoffe ich. Also man sieht auch, dass die Tonqualität ein bisschen besser geworden ist. Okay, und weiter geht's. Und hier habe ich meinen Kimono, den ich manchmal trage, wenn das Wetter mitspielt. Wenn das Wetter nicht mitspielt, dann natürlich nicht. Gegenüber vom Bett, neben der gigantischen Heizung, habe ich ein Klavier. Auch schön an der Fensterseite ist eigentlich ein ziemlich stark lichtdurchflutetes Zimmer. Ich habe allerdings diese Plissé dann halt immer zu, weil man sonst ja gut reinschauen kann und das möchte ich nicht unbedingt. Und ja, neben dem Klavier habe ich zwei besondere Sachen stehen. Einmal mein Staubsaugroboter. Das Ding heißt auch Sozki und auch das kann mit Alexa gesteuert werden und das macht das Zimmer super sauber. Naja, meistens, sofern er nicht irgendwo hängen bleibt. Passiert auch oft. Und auf der anderen Seite habe ich dann Trainingsbarren. Die benutze ich dann, um Vollplansche zu trainieren. Fahren wir doch mal einfach weiter. Das ist mein Kalax mit meinen ganzen Ordner, geheimen Ordner. Plus da neben Billy. Wer hat kein Billy in Deutschland? Ich glaube, die meisten haben hier echt Billy-Regal. Da sind so Artbooks drin oder auch Lösungsbücher von bestimmten Games wie Sekiro oder Zelda. Meistens, wo ich dann mitgearbeitet habe. Plus ein paar Signierkarten, die ich als Andenken bekommen habe von den Künstlern, die ich betreut habe. Sie haben auch dann entsprechend guten Platz. Und daneben in der Ecke habe ich versteckt meine Aufnahmematerialien von Softbox bis Ringlicht. Und daneben habe ich noch ein Regal. Vielleicht habt ihr auch gemerkt, das ist Ivar von Ikea. Ja, ihr habt es auch verstanden. Das Zimmer ist sehr Ikea-lastig. Ehrlich gesagt mag ich auch Ikea sehr, weil da die Möbel auch sehr schlecht sind und natürlich auch meistens in der Regel preisgünstig. Und das ist auch so, dass ich das dann selbst zusammenbauen kann. Bei vielen anderen Firmen oder Möbelhäusern hatte ich auch die Erfahrung gemacht, dass die Möbelstücke sehr kompliziert zum Basteln waren und das muss ich nicht nochmal machen. Ja, und auch hier habe ich ein paar Autogrammkarten und Daddelzeug, wie zum Beispiel VR-Sachen, Oculus Quest, 
meine guten Gamepads, Aufladestationen. Das sind tolle Urkunden, die ich bekommen habe, als ich an einem App-Entwicklungswettbewerb teilgenommen habe. Als ich glaube, als einzige Person, die auch privat dabei war. Alle anderen waren Firmen und ich war irgendwie der einzige Privat. Entwickler gewesen, ohne Background, ohne Investor und gar nichts. Und gewonnen habe ich den Hauptpreis plus zwei Jurypreise. Fand ich ganz gut, fühle mich geehrt. Was ich schade fand, ist, dass einige Leute geplant haben, mit meinem Projekt dann auf den Markt zu kommen. Aber aus verschiedenen Gründen ist die ganze Sache geplatzt. Das war ein bisschen schade, aber hey, ich hatte eine gute Idee. So, das wurde bewiesen. Und unten habe ich meine Konsolen, Ring Fit Controller, Tastatur und weitere Controllers. Und da haben wir noch mehr Controllers, wie ihr schon vorhin gesehen habt. Und mein Drucker. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu meinem Tisch. Der Stuhl, da habe ich die Rollen gewechselt, dass ich auf jedem Boden dann ganz normal und ruhig sliden kann. Das ist mega. Also das sind so Rollen wie beim Rollerblade. Die liebe ich einfach. Das ist der Bildschirm, den ich für meine Arbeit benutze. Und rechts von mir habe ich einen Bildschirm für Games. Games, Games und Games. Auf der linken Seite habe ich ein MacBook. Auf dem Mac-System arbeite ich jetzt mittlerweile seit, ja, ich glaube, über zehn Jahren. Davor war ich komplett Windows, aber einmal gewechselt und ich kann nicht mehr zurück. Außer wenn ich Microsoft Office benutze. Das funktioniert auf Windows tausendmal besser. Aber das lasse ich per Emulation halt auf Mac OS laufen. Und hier oben ist auch ein Stativ hinter dem Bildschirm versteckt. Da packe ich meine Kamera rauf, die mich gerade aufnimmt. Und damit mache ich meine ganzen einfach japanische Aufnahmen. Und auch meine Streamings. Und dieser Tisch, mit dem ich arbeite, dieser Tisch wurde gesponsert von FlexiSpot. Ich liebe diesen Tisch und ohne diesen Tisch möchte ich auch echt nicht mehr arbeiten. Weil der Grund ist relativ einfach. So. Ganz einfach auf Knopfdruck wird die Höhe verstellt, dass ich den als stetisch nutzen kann. Und die Funktion der Höhenverstellung ist auch perfekt, dass man auch so wirklich fein justieren kann. Also ich glaube 0,1 cm Schritt. Und man kann bis zu drei Höhen speichern. Auf Knopfdruck wird diese Höhe automatisch eingestellt. Das hat auch noch einige coolere Funktionen. Mal angenommen, hier habe ich irgendwas unter dem Tisch und fahre mit dem Tisch runter. Was passiert dann? Ja, das Ding erkennt, dass da irgendwas ist und fährt automatisch wieder zurück, ohne irgendwas kaputt zu machen. Und an dem Tisch kann man auch einen Alarm einstellen zwischen 1 und 99 Minuten. Ich habe das auf 90 Minuten eingestellt, damit ich nicht immer im Sitzen oder im Stehen arbeite. Und im Sitzen kann es auch oft passieren, dass ich dann nach einer Zeit irgendwie so sitze und mit dem Alarm weiß ich ja Bescheid, okay, da muss ich eine kurze Pause machen, beziehungsweise ich sollte im Stehen wieder ordentlich arbeiten und das funktioniert ziemlich gut. Nach einem Arbeitstag am Stehtisch merke ich richtig, dass mir der Wechsel zwischen den Positionen gut tut. Ich bin deutlich weniger verspannt und müde, als wenn ich die ganze Zeit gesessen habe. Den Link zu den Flexispot Tischen findet ihr unten in der Beschreibung. Habt ihr Erfahrung mit Stehtischen schon mal gemacht? Lasst mich wissen. Und weiter geht's. Und hinter dem Schreibtisch habe ich die Ecke, die ihr aus dem Stream oder aus meinem Video schon kennt. Der Platz für Gojo, Gojo und Gojo und Wackelschleimturm ist eigentlich für mich mega wichtig. Findet ihr das nicht? Doch, oder? Und was ich noch an meinem Setup hier an meinem Arbeitsplatz cool finde, ist der Fernseher hier oben. Denn... Hier habe ich ein easy Heimkino-Erlebnis. Sitzen, liegen, rollen, springen, egal was ich will. Sollte irgendwas langweilig sein, kann ich auch dann gleich schlafen. Das war meine erste Zimmertour gewesen. Okay, es wird auch keine zweite oder dritte geben, sofern sich hier nicht viel großartig ändert. Aber ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Ihr könnt ja mal schreiben, ob es irgendwas gab, was euch gefallen hat oder auch nicht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.